一秀素衣醉狂舞，一蓑烟雨任平生。大家好，我是大侠九图。在金书中，赵敏作为倚天女主，可以说是最别具一格的，也是最令人眼前一亮的，气质不同其他女主，甚至不与古来美女同列，而且还是亦正亦邪的代表。原著中是这样描述：自来美人不是温雅秀美，便是娇艳姿媚。这位赵小姐却是十分美丽之中，更带着三分英气、三分豪态，同时雍容华贵，自有一副端严之志，令人肃然起敬，不敢逼视。比起那些娇滴滴的大小姐，还有傻白甜的女主角，赵敏可以说是最活泼灵动的美少女。同时，作为大热门翻拍的 IP。赵敏的版本也是越来越多，从最初港版《汪明荃》到现在内陆版本的《陈玉琪》，每一版都不一样。今天其实九图想做一起另类的主题，就是关于影视剧版本的盘点，哪一版赵敏最符合你心中那个美少女形象？视频下方留下你的看法。一最早版，一九七八年 TVB 出品。汪明荃版赵敏，这个版本启用了很多当时的新人，现在已经是影视界的大佬角色的人物。郑少秋首次饰演张无忌，汪明荃为赵敏，赵雅芝为周芷若。不过由于是电视剧的草创期，因此当时的演员对于电视剧应该如何去进行表演，还不像后来那样纯熟。而且阿姐当时饰演赵敏，当时叫赵明的时候已经三十岁加了，状态还是不错的。不过因为服化道的限制，并没有让人非常惊艳。二，一九八四年台湾版刘玉璞版赵敏，饰演时二十一岁。随着八零年代武侠剧的兴起，还有香港影视业的繁荣，台湾也开始进行金庸剧翻拍。仅仅是一九八四年一年，台湾就完成了四部金庸剧的翻拍，《神雕侠侣》《书剑恩仇录》《鹿鼎记》和《倚天屠龙记》四个版本都在这一年播出。而当时只有二十一岁的刘玉璞是赵敏的扮演者，也是当时最有前景的年轻花旦。限于当时的拍摄条件，简陋的布景成为了颇为令人诟病的地方。然而，刘玉璞的表演堪称精彩绝伦，英姿飒爽，柔情似水，才智卓绝，并且将属于赵敏的傲骨和决绝也充分的演绎了出来。这是刘玉璞的男装，实在是有一种“陌上人似玉，公子世无双”之感，可谓英姿勃发。在历代赵敏的扮演者里，其男装之俊朗和英武。而且也没有现在很多女星扮演男装时候的尴尬，一看就是男生扮相。这一版本的赵敏也是九图心中的最佳。三，一九八六年香港无线李美贤版赵敏，出演赵敏是十九岁，史上最年轻赵敏。作为 TVB 八零年代中后期一线当家花旦，李美贤有着“第一古装美人”的称号。端庄秀丽的气质，标准的古典型瓜子脸，一双大大的明眸，长长的睫毛，古典二字在其身上体现的淋漓尽致。这个版本的赵敏开始穿上了少数民族服装，非常符合金庸对于赵敏这个人物的刻画。不过九图倒是不太喜欢他的古装造型，他穿上蒙古郡主装扮时，并没有那么惊艳。但依靠着年龄小、少女的灵动感，再加上这版梁朝伟饰演的张无忌衬托，这个版本应该是最为成功的一版。四，一九九三年版张敏和叶童版赵敏，这两版九图放在一起比较，张敏的男装扮相应该是最出圈的。当年这回眸一笑，魅惑了多少众生。这张图现在看起来还是有一种一眼万年的感觉，古装美女的皮相实在太好看了，也是最让九图眼前一亮的，这也是最出乎意料的一部电影版。当时这部电影上映之后，并没有取得很好的票房。这部戏赵敏的戏份并不多，但是每次出场都能让人惊艳。而童年剧版的赵敏由叶童饰演，是台湾反拍的版本。
。这版由马景涛、叶童和周海媚等人主演的《倚天屠龙记》，堪称是《倚天》电视剧里最毁天灭地的一版。客观评价，叶童的扮相还算是可以，但是因为剧情的魔改，再加上演技很尬，整体让九屠看起来非常不舒服。而在进入后期剧情之后，叶童没有表现出丝毫应该属于赵敏的自信、从容和卓绝的才智，甚至沦为毫无尊严的琼瑶式女主，效果实在有点差强人意。五，二零零一年香港 TVB 黎姿版赵敏，黎姿出演赵敏时二十八岁，也是我接触金庸剧最早的一部，那个时候港剧在内地流行。而他也作为收官之作，至今奉为经典。黎姿版的赵敏，在我心中更是金庸剧历史上最好的角色。而且黎姿的女装扮相实在很美，一出场就让我感觉到她就是我心中的赵敏的样子，高智商加古灵精怪的可爱，而且还不失御姐的霸气。在金庸先生笔下的女性角色中，很多读者都认为赵敏是其中最动人的、最瑰丽的一个。而除了足够被称为蒙古第一美人的艳丽相貌外，赵敏的性格也是很讨喜的，气场强大，豪情不输男儿，直率豪爽，和一众老江湖对谈，游刃有余，对方却始终看不透他在想什么，令人心生忌惮。而黎姿版赵敏换上男儿装，与各路英雄高谈阔论，这才像雄才大略，要收服明教和六大门派，一统江湖的少敏郡主。转而换上女儿装，与张无忌之间的儿女情长，梨涡浅笑中含笑盈盈，这不正是张无忌心中那个美妙的佳人？这样的赵敏，怪不得被金庸先生誉为灿若玫瑰了。以至于到现在，还有网友评价说：“黎姿之后再无赵敏。”六，二零零三年内地版贾静雯版赵敏，这版内地版赵敏应该是各位最为熟悉的一部，也是内地翻拍的第一部。当时贾静雯饰演赵敏已经二十八岁了，但是依旧能在她的脸上看到作为赵敏的灵动可爱，根本与年龄无关。这个版本其实有些侧重于儿女情长的刻画，少了一些金庸武侠中的侠义的精髓。而且受到台湾偶像剧的影响，这版贾静雯演技并无诟病，但却并不是一部合格的金庸武侠剧。这里塑造的赵敏没有表现出原著中过人的智慧，通透人心的聪颖，不为威逼利诱所折腰的傲骨，亦表现不出少敏郡主的英气。有的更多的是偶像气质。七，二零零九内地版安以轩版赵敏，安以轩这版是张纪中拍的金庸五大名著之一，这版整体上九屠对他的印象不深，不过这个版本争议也是最大的。有人觉得安以轩版的赵敏为史上最原味的赵敏，称他饰演的赵敏性格很明显，美若天仙，又不像周芷若那样冰冷。古灵精怪又讨人喜欢，安以轩这次演绎实在到位，与无忌的打闹调情，对时事的精确把握，对爱情的勇敢追求，即使在张无忌与周芷若即将拜堂时，都敢于拿出勇气抓住心爱之人。不知如今是否还有这样的奇女子？但有人却称这版很差，称她根本不适合那种柔弱外表下坚韧的内心、风华绝代的佳人。这里不是说她长得不好看，而是称她的长相太钝，跟赵敏的形象相差甚远。因为金庸在原著中描述的赵敏容貌，面盈如玉，眼成似水，笑意盈盈，不单艳丽不可方物，还自有一番说不尽的娇媚可爱，时而又显出一派纯洁艳丽。娇羞时，玉容上晕红流霞，丽色生春，灯现喜色。有如鲜花初绽，万丽非凡。也就说，她的容貌比较粗，没有女子的柔美。因为先天的缺陷，已经无需考虑演技的原因。不过，因为九突对这版看的比较少，因此只做一个正反面的总结。看过这版的，可以评论留言，帮着九突分析分析。八，二零一九年陈玉琪版赵敏，这版做最新的版本。
，很多人可能还没出来就开始唱衰。不过九图是从头看完的，说实话有点惊艳到，尤其是这个少敏郡主出场，着实让九图有一种眼前一亮的感觉。这版赵敏出场，有一种跟之前张敏版的感觉。先看一下这张图，说实话，着实颠覆了我对现在小花的认识，真的非常英姿飒爽。陈玉琪确实很适合演这种带点英气的女主形象。原著中对赵敏初登场有这样的描写：另一人却是个年轻公子，身穿宝蓝绸衫，轻摇折扇，掩不住一副雍容华贵之气。只见他相貌俊美异常，双目黑白分明，炯炯有神，手中折扇白玉为柄，握着扇柄的手白的和扇柄竟无分别。你可以专门看一下这段电视剧版本，非常还原。然后在绿柳山庄出场的女装形象，也着实有一种眼前一亮的感觉。而且最主要的，这版主角在又飒又甜中切换，着实不错。不过九图不喜欢的是，前期的赵敏不够狠辣，没有黎姿版本的那股小妖女的感觉，但后期又有些过于柔弱，而且更像是一个任性的小女生。不过九图算是比较满意了，已经非常符合我心中的赵敏形象。敢爱敢恨的蒙古郡主塑造的着实不。《倚天屠龙记》中，在灵蛇岛上，周芷若到了赵敏的石香软金散，迷倒张无忌、谢逊等人。砍杀阴灵，放逐赵敏，又嫁祸于他。周芷若做这些事时，谢逊虽然中了十香软金散之毒，功力已失，但他并未晕去，始终神志清明，知晓真相。既如此，为何他并不寻个机会跟张无忌说明呢？反而后来却一口咬死是赵敏所为呢？在明知真相的前提下，为什么还要促进张无忌和周芷若的婚事呢？今天九图就这个问题一探究竟。其实对于这个漏洞，书中已有解释。在这幅图的左下角，又画着两个男子，一个睡得甚沉，另一个满头长发，侧耳倾听。张无忌暗暗心惊，原来芷若干这伤天害理之事，义父一一听在耳中。他老人家好大的涵养，在岛上竟不露半点声色。是了，那时我和义父除了石香软金散后，功力尽失，性命皆在芷若掌握之中。无怪义父当时一口咬定是敏妹所为，显得愤慨无比。他知我糊涂老实，若是跟我说了，我言语举止之间定会泄露机密。但见图上溅满了鲜血，正是日间谢逊与程坤在此血战时，所遗下一滩滩血渍，更显得图中的情景凄厉可怖。读者在全知视角、中立角度看到了赵敏的无辜，也深感他对张无忌的真情。但是在赵州二人中，谢逊其实对赵敏并无偏爱。赵敏作为明教曾经的敌人，在绿柳庄几乎将明教一锅端，又学习少林寺，栽赃明教，继而还在武当山与明教正面对敌。虽然后来赵敏因对张无忌情根深重。而放弃了自己的政治立场和身份，但在此过程中，明教助人依然不太买他的账。哪怕是卧底汝阳王府十年之久，曾与赵敏有师徒之名的范瑶，当时面对赵敏孤身闯喜宴，也只是劝解一句。赵敏向范瑶道：“苦大师，人家要对我动手，你帮不帮我？”范瑶眉头一皱，说道：“郡主，世上不如意事十之八九，既如此。”也是勉强不来了。范瑶对赵敏丝毫旧日情分都无，只是不便直接出手而已。虽然在赵敏与明教有前嫌时，谢逊还远在兵祸岛，并未参与其事，后来恐怕也未耳闻详情。但从明教诸人的态度，大致也可以推知他的态度。像这类重工业而轻道德、重大局而轻小节的枭雄。并不会因为个人的申请就骤然改变立场，影响他们判断的还是整体局势。整体局势是什么呢？那便是明教大业，是反蒙古人的统治。而赵敏毕竟是蒙古人，明教中人范瑶如此，杨逍如此，谢逊当然也如此。其实谢逊自己
对蒙古人早在二十多年前就表达过反感。谢逊哈哈大笑，说道：“难道世上真有分辨是非之事？当今蒙古人做皇帝，爱杀多少汉人便杀多少。他跟你讲是非吗？蒙古人要汉人的子女玉帛，伸手便拿。汉人若是不服，他提刀便杀。他跟你讲是非吗？”这是愤激之言，言下之意是对蒙古人欺压汉人，杀人无算，痛恨不满。所以谢逊对赵敏的个性能力虽然不无欣赏，却对他的身份和油脂带来的弊端不无疑虑。而更重要的原因是，谢逊是个认同丛林法则的人。天鹰教抢了屠龙刀，谢逊再去抢。天鹰教之人责他狂妄无礼，他却说：“这刀是你们铸的，是你们买的。”你们从别人手上夺来，我便从你们手上夺去。天公地道，有什么使不得？他连毙天鹰教、海沙帮、巨鲸帮数名好手。张翠山责他残暴嗜血，质问他：如若不分青红皂白就杀人，便与他所杀的恶徒没有分别。他却说：有什么分别？我武功高，他们武功低，强者胜而弱者败，便是分别。他对紫山龙王讲结义之情。紫山龙王却转眼就阴谋加害于他。赵敏只斥紫山龙王忘恩负义，他却说：“世人以怨报德，原是寻常的景，岂足身怪？”不错，谢逊是个直爽人、痛快人、真人，但本就不是心地仁善之人。后来又因为遭遇残酷而信念崩塌，因为酒欲报仇而不得，又变得心态偏激、愤世嫉俗。父子重逢后，谢逊与张无忌、周芷若同行共处。虽然他与张无忌感情深挚，但从道德观和处事方式上，他与周芷若却更像同路人。尚未走到岸边，忽听得一声惨叫，声音极是凄厉，正是从船上发出。他吃了一惊，飞奔而回，扑上船头，只见满船横七竖八，尽是蒙古官兵的尸首。自拔速台以下，个个尸横船中。谢逊和周芷若好端端的站着，却不见敌人的踪影。张无忌惊问：“义父，芷若，你们没事吧？敌人到哪里去了？”谢逊道：“什么敌人？你见到敌踪吗？”张无忌道：“不，这些蒙古人。”谢逊道：“是我和芷若杀的。”张无忌更是惊奇道：“想不到这些鞑子一回中土，便胆敢起义害人。”谢逊道：“他们没敢起义害人，是我杀了灭口。”这些人一死，赵敏便不知咱们已回中土。从此，他在明里，咱们在暗里，找他报仇便容易多了。张无忌倒抽了口凉气，半晌说不出话来。谢逊淡淡的道：“怎么，你怪我手段太辣吗？鞑子官兵是咱们敌人，用得着以菩萨心肠相待吗？”赵敏派了船队，在海上搜寻张无忌等人。蒙古军官拔素台所驾驶的船只，找到了张无忌等人的下落。拔素台及其属下又一路上对他们极为恭敬殷勤，但到了岸上，为防泄露行踪，谢逊、周芷若二人却辣手将其灭口。这段对话非常能体现张无忌和谢周二人心性之别。张无忌看到蒙古士兵的尸首，第一反应是来了敌人，是敌人将这一干人害死。谢逊说，并无敌人，这些人是他和周芷若所杀。张无忌的反应又是。想不到这些鞑子一回中土，便胆敢起义害人。很明显，他习惯以最大的善意去猜测身边的人，所以总是慢了一拍。及至得知下手的就是谢周二人，倒抽了口凉气，半晌说不出话来。而谢逊的反应是淡淡的道：“何为淡淡的道？一是已经对张无忌的态度心生不悦，也并不深责，自有一番傲气，一番威严。”二是对于不相干的人生死，他从来就不放在心上。而且此处谢逊、张无力功力已复，又已回归中原，谢逊何须再杀掉赵敏所派之人，向他掩盖自己的行踪？又何须再替周芷若遮掩，再继续作戏？实际上，在灵蛇岛上推动张周二人缔结婚约的，便是谢逊。而后来，他有多次机会澄清灵蛇岛之变故祸首，并非赵敏。但他却始终没有开口，这恐怕说明，相比起赵敏，谢逊本就更属于周芷若。
赵敏敢做敢当，敢爱敢恨，与谢逊相类。周芷若之谋略深沉，能忍常人所不能忍，能为常人所不能为，也与谢逊相类。那么最不同的就是他们的身份，对作为明教教主的张无忌有无注意？张无忌与赵敏这位蒙古郡主在一起，在当明教领袖，走政治道路，时有名不正言不顺之隐患；而与峨眉派掌门周芷若在一起，则名正言顺。并无后顾之忧，且谢逊所记屠龙斗之秘密，自己参了二十年都徒劳无功。后来周芷若一番做作，谢逊并不揭发，又亲眼见他内功突进，自然是推知他已经参破了屠龙刀的秘密，并因之受益。那么此时谢逊又怎会不想一睹屠龙刀的真相呢？在他看来，周芷若戏假情真，虽然又下毒，又杀人，又做戏，但底线守住了。对张无忌是一番真情，而这也是谢逊的底线。屠龙刀的秘密归了周芷若，周芷若若与张无忌结姻，自己便也是他的义父，何愁来日？至于下毒、杀人、作戏者等事，他自己不是做得多了吗？读者觉得天大地大，但在谢逊看来，又算得了什么呢？所以后来谢逊了悟之后，在所求居的地洞中。又一反此前态度，留下了揭示真相的图画。这一情节正是跟前文相映照。只有在重新审定自身的善恶因果之后，才会对周遭人事的善恶因果有新的认识。这时，谢逊承担了自己的罪孽，也觉得周芷若应该去承担他的罪孽。承担罪孽才是救赎的开始。好了，今天的分享就到这里了。一秀素衣最狂舞，一蓑烟雨任平生。我是九图，我和我的侠盗故事还都在路上，下期再见。